Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bayağı yoruldunuz, izinlisiniz tamam mı? Bütün gün. Teşekkürler. Teşekkürler. Siz de gidebilirsiniz. Efendim? Gidebilirsiniz. Ne demek gidebilirsiniz? Ha? Sen önce yaptığın hatanın hesabını bir ver bakalım. Bile sadece bize de değil ha. Avukata da burada yaşanan her şeyi harfi harfine anlatacak. O da bilsin senin nasıl bir abi olduğunu. Birincisi abi değil Fasi. İkincisi zaten eminim haber vereceksin. Hatta şu an burada olmamasına şaşırdım. Aferin ya sana. Vallahi aferin. Böyle devam et. Mahkemede kaybettiğin zaman göreceğim ben seni tamam mı? Neyi kaybedince? Şirketi mi kaybedince? Hayır canım ne alakası? Ne demek ne alakası? Ne alakası? Çocuklardan bahsediyoruz herhalde Ateş. Çocuklardan bahsediyorsun evet. öyle mi? Yani küçük kız kardeşim bütün gece yoktu ya. Kayıptı. Başına bir ton şey gelebilirdi. Hatta şimdi geldiğinde yüzüne bile bakmadın, sarılmadın bile. ilk ağzından çıkan laf şirket oldu. Bana bak sen e, çok kalan olmaya başladın. Olmaya başladın. Sen bu çocuklara değil üç ay üç gün bile katlanamaz. Ha. Veremeyeceksin bu sınavı. Ay ikinize de bu şirketi bırakmayacağım tamam mı? Ne pahasına olursa olsun. Sen var ya. Ne? Göreceğiz. Ha, göreceğiz. Göreceğiz. Ateş Bey. Belki bana düşmez ama... ...sizi uyarmak benim vazifem. Hangi konuda? Füsun Hanım ve Umut Bey. Korkarım onlar bu işin peşini bırakmayacaklar. Sizin bir açığınızı yakalamak için... ...ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Farkındayım. Ya ben bizzat kendi kulaklarımla işittim. Füsun Hanım tutanak tutulması için polisi aradı. Sağ ol İlter. Banyomuzu da yaptık. Mis gibi olduk. Değil mi? Berit. Bugün yaşadığın şeyler için özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Beni affet tamam mı? Tamam. Demek ki yavaş yavaş konuşacağız. Bana uyar. Ben seni beklerim. Hadi yatalım mı? Hı? Uyku vakti geldi. Uyandığında burada olacağım. Söz. Sana kahve getirdim. Bence hak ettik. Ay o kadar mutluyum ki. Sen de duydun değil mi? Konuştu benimle. Hiç bu kadar değerli hissetmemiştim kendimi. Çok şanslıyım. Yani tamam. Sustu. Ama ben inanıyorum. Berit tekrar konuşacak. Berit uyandığında sen burada olmayacaksın. Anlamadım. Artık gitme zamanı geldi. N nasıl yani? Anlamadım. Gitmeni istiyorum. Bir şey yoktu aramızda. İyiydik az önce. Bak. 
benim çocuklara bakacak birine ihtiyacım var. Başımı belaya sokacak birine değil. Çok haklısın. Özür dilerim. Gerçekten bir benim hatamdı. Hayır. Hayır benim hatamdı. Çünkü senin bir bakıcı olmadığını bile bile bu evde kalmanı izin verdim. O yüzden benim hatamdı. Bu yüzden de gitmeni istiyorum artık. Ama merak etme, sana otelde bir oda ayarladım. O yüzden istediğin kadar kalabilirsin. Aynı zamanda uzun süre sana yetecek. Yok. Senin acımana da parana da ihtiyacım yok benim, tamam mı? Canım. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ders almadık mı? Acılarımızdan. Kaçmadık mı? Deliksiz uykularında yanmadın mı? Yarın geçti çoktan kuytularında. Kalarımda beni duymadın mı? Kendini beğenmiş, ukala, pislik. Sen kimsin ya? Sen kimsin ben senden para alayım? Bana mı dediniz? Hı? Bana mı dediniz? Ha yok kardeşim ya, sana demedim kusura bakma. İyi günler. Bugün bir yolunu bul, et yanımıza gel, tezgah kuracağız. Ne yapacaksın şimdi Leyla? Yok, yok, yok. Sakin ol, geçin buraya. Geçin, çekelim bakayım. Giriyorum. Berit Hanım, ben böyle şeyler için çok yaşlıyım. Lütfen yumuşak şeyler fırlatın. Ne oluyor İlter? Ne oluyor ya? Nedir bu ses? Ateş Bey, galiba Berit Hanım evi başımıza yıkmak için adeta an düşmüş. Leyla mı? Leyla'nın gittiğini mi öğrenmiş? Tamam. Tamam, ge Peki, ben gireyim. Bir hmm, bizi sokmadı, seni sokar kesin. Küçük, gidiyorum tamam mı? Bak, bir sakin. Helal olsun. Baya çok güzel bir şey yapmışsın. Hı? Yardım edeyim mi? Ben de aynısını yapabilirim çünkü. Al. Oldu mu? Rahatlıyor musun atınca? At. Tamam mı? Tamam mıyız? Bak. Otur. Bir konuşalım seninle. Bak, ben senden büyüğüm. O yüzden beni maalesef dinlemek zorundasın. Kurallar böyle, hayat böyle, tamam mı? Ama seninle dürüst olacağım. Ve hep dürüst olacağım. Ben açıkçası 
ne yaptığımı bilmiyorum. O yüzden biraz bana yardımcı olursan o zaman her şey çok daha kolay olacak. Şimdi Leyla gitti çünkü gitmek zorundaydı. Ama yerine başkası gelecek ve eminim onu da çok seveceksin. Tamam mı? Bu kadar basit. Şiddet. Çok güzel. Okey, tamam. Topla. Buraları topluyorsun. Ah. Toplamayacaksın. Gel buraya. Gel. Gel. Ay, gel. Gel. Gel. Gel. Buraya. Gel. Oh, çok şükür. Çok şükür. Siz artık gerisini halledersiniz ve konuştuğumuz gibi. Tamam mı küçük? Gel, idol adam ya. Hayır, bir de utanmadan bana para teklif ediyor ya. Sen kimsin? Ben senin paranı ne yapayım? Ne? Kız kaç para teklif etti? Değer bir şeyse alsaydın. Meryem, hayır değmez. Değmez. Hiç içinde falan kalmasın, değmez onun parasını. Hem bir kere o bir yerle gezerken niye sorun olmuyor? Hı? Aşkım şimdi sen orada bakıcısın ya. O yüzden o evde kalıyorsun ya. Yani evet öyle de işte tam neyse boş ver ya. Ya tamam artık ya. Hadi bozma moralini. Biz yine bildiğimiz yerden devamlayacağız yani ne? Allah Allah. Ateş mateş bitti. Mi? Değil mi? Tabii canım. E yani biz kimleri gömdük Meryem? Ah. Oh şöyle. Hı. Ne akıp arıyor? Ne diyeceğim ben şimdi? Ha? Yani ben nasıl diyeceğim kovulduğumu? Bak şöyle yapıyoruz, ben yokum tamam mı? Leyla yok, sen ne yaparsan yap ama ben şu an Yakup'la konuşamam. Kızım saçmalama ne demek yoksun, aptallaşma kalk. Kalk bir, ya ne diyeceğiz Allah aşkına beni arıyor. Efendim Yakup abi. E, tamam geliyoruz abi biz de. Hadi. Hadi kalk, kalk gidiyoruz kalk kalk kalk kalk kalk. Kalk bakalım. Tamam şunları koyayım. Tamam ver bana ben koyarım ne yapacak ya? Allah Allah canımızı mı alacak? Ne diyeceğim ben Yakup'a? <gülüyor> İnanmayacak ki. İnanmayacak yani. <gülüyor> Bu bakışlar hayrı salamet değil hayırdır ne oldu? Ötün bakalım hadi. İşten kovuldum. Nasıl kovulursun ya? Bayağı kovuldum. Leyla nasıl kovulursun ya? Ya nasıl kovulursun ben bu kadar hazırlık yaptım Leyla. Ya senin zevkine göre bu kadar ziyan mı olacak? Bu nerede ya? Bu kadar ne ya? Ya sen ne yapıyorsun? Ya sakin ya. Ben ne kalbi ulan? Ne kalbi? Ben de kalbi bıraktınız siz. Ya abim kovuldum diyor kovuldum. Ne yapsın kovulmuş ister miydi o da böyle olsun? İster siz onu bilemezsiniz. Yok artık. Ya ben manyak mıyım? Ne yapayım adam beni kovdu. Gidip ayağına mı kapanayım abi ne yapayım? Senin ne yapacağını hiç umurunda da değil tamam Hiç umurunda da değil. Ama benim ne yapacağımı sen biliyor musun ha? Biliyor musun? Konmuşmuş. Ya tamam Yakup bak belki de iyi oldu ya. Tanımadığımız bilmediğimiz insanlar araştırmasını yapmamışız. Evin dışından şöyle bir baktık. Tehlikeli olacaktı zaten. Ya aynen abim benim İzmir'den yanlarız ya. Hazırız zaten dert etme. Ya bir gidin ya. Bir gidin aranızı sevişsiz ya. Eğer bilerek yapmadıysa benim adım da Yakup değil. Aha buraya da yazıyorum tamam. Abi niye yapsın bile? Niye Ama ben yapayım ya? Ama ben kendi göbeğimi kendi kesmesini bilirim ben tamam. Ya, abi nereye? Ya bırakın ya bırakın beni. Ya Yakup. Ya ben ne yapacağım ya? Bellendi adam bellendi. Ne yapayım Allah aşkına? Beyluş'un ne oldu sen korkmazdın bundan. Dün eve geldi bu. Ya hiç haberim olmasa bile buraya ateş bey uğramış derdim. Hı. Ama karşı odaya bir uyku alanı yapalım diyorum. Moda şirketinde uyumak isteyen varsa işe gelmesinler bir zahmet. Ay tamam da nasıl bir gece geçirdiğini hiçbir zaman bilemezsin. Herkes sen mi Ateş'cim? Heh Nergis merhaba. Hoş geldiniz Ateş Bey. Ateş Bey ben şey diyecektim. Yani eğer sizin için sorun yoksa ben böyle giyinmeye devam etsem. Ya senin için sorun yoksa? Çok teşekkür ederim. Bu arada tanıştırayım Bige. Artık tasarım bölümümüz ona emanet. O da sana. Bige memnun oldum. Memnun oldum. Tabii ne ihtiyacınız olursa buradayım ben. Harika. O zaman odanı göstereyim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. 
Açmıyor ya Meryem. Havlayacak köpek ısırmak. Canısı gereksiz panikler ya bunlar. Zaten Barış da olur da arıyor onları. Hani ne da ne biliyor da nereye ne yapacak? Allah Allah gel. Günaydın abi. Günaydın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi sen şu kızımıza bir tane ay çürüyor ver de bunun bir keyfi yerine gelsin. Peki. Canı sıkım ya. Ya Arif abi iki olsun ya. Tamam tamam. Sağ ol. Çüş iki. Ne iki? Nere ne iki? Nere ne yiyorsun? Zaten anlamıyorum ki iki kimmiş. Yuh. Kız. Arıyor ya. Ha. Hem de görüntülü arıyor. Tamam. Konuşuyorum tamam. Bir, bir, Arif abi görüşürüz. Ay, Arif abicim. Hayırlı işler sağ olun. Hayırlı işler sağ olun. Ee, efendim Yakup abi. Bak neredeyim bak. Görüyor musun? Ya abi sen kafayı mı yedin? Allah aşkına ne yapıyorsun orada ya? Şimdi ben bu kapıdan içeri geçsem kim bana engel olabilir ha? Allah Allah. Abi öyle bir şey yapma bak gözünü seveyim ben hemen geliyorum tamam mı? Bekle orada. Ya sen gelirsin kendi bu işe geri aldırırsın ya da ben içeri girerim kendime göre bir dümen kurarım. Ya Yakup abi ya. Yakup abi sen orada dur ben hemen geliyorum lütfen bak ama sinirle bir şey yapma tamam mı? Geliyorum. İyi gel. Git koş çabuk bunun gözü iyice döndü. Git koş al bunu al koy çantana. Hadi tamam. Arayacağım unutmaya haber ver. Ve Fisun'un odası. Artık senin olan. O yüzden istediğin gibi değiştirebilirsin, istediğini yapabilirsin. Ah bir ürperti geldi. Sanki şöyle uzaktan bir oğul. <gülüyor> aa! Aa! Hayırlı olsun. İşte bu gerçek bir sürpriz oldu. Nasıl? Yakışmış mıyım? E tabi. Sen zaten buraya her zaman yakışırdın. Daha önce ben de bir çağırmıştım aslında ama... Gelmemiştin. Ateş'e söz vermiştim. Okulda kalmam gerekiyordu. Ayrıca Füsun'un altında çalışamazdım Umut'cum kusura bakma. Neyse artık. En azından çok doğru bir seçim olmuş. Kimin geleceği konusunda çok endişeliydim. Malum benim için çok önemli olan bir işin arifesindeyiz. Evet, e, imzalar ne zaman atılacaktı? Yarın atılacak. Mitos mu o dişi mi? Haberleri çıktı. Gerçekten çok heyecan verici. Evet, çok heyecanlıyız. Çok uğraştım ama oldu. Beş özel tasarımımızı şovrumlarına koyacaklar ve Türkiye'den sadece bizimle çalışacaklar. E o zaman ben e, hemen ürünleri ve çizimleri görmek isterim. İşte aradığım ruh. Harika o zaman ben çıktım. Ya abi gözünü seveyim ne yapıyorsun sen ya? Ya ben sana dedim yok adam beni işten kovdu yani benim elimde olan bir durum değil. Değil ha? Kovdu ha? Bu iş bitti yani. Evet. Ben bu iş bitti demeden nasıl bitmek bir seninle bir anlayalım. Tamam mı? Seninle bir anlayalım. Diyarbakır'daki düğünler... Van, İzmir, Bursa, İstanbul... Abi bunlar ne? Bunlar ne? Her birinizi ömür boyu odası takabilecek kaçıksız bilgi var burada. Bakalım şimdi. Ciddiye alacak mısın? Alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Neyla Hanım, hop, hop. İlkten kurt vardı. Alabilir miyim onları? Çok istiyorsan al. Alsan ne olacak yani, he? Daha bunların ses kayıtları var. Video görüntüleri var. Var da var anasını satayım. Ben eşeğimi sağlam kaza bağlarım Leyla. Sen bu Yakub'u hiç tanımamışsın ya. Evet, tanımamışım. Benim işime taş koyanı, ben ömrümüne taş koyarım. Anladın mı beni? Hadi naş hadi. Hadi hadi. Kardeşim kolay gelsin. Buyurun. Ben içeri gireceğim de. Maalesef randevunuz olmadan alamam. Randevum yok ama şöyle Ateş Bey beni tanıyor. Siz bir onu ararsanız o beni muhakkak davet edecektir içeri. O zaman biraz bekleyin içeri haber vereyim. Tamam. Leyla? Umut Bey? Tamam Bey'e gidin. Ne hoş bir sürpriz oldu ya ben de tam çıkıyordum. Çocuklarla mı geldin? Ee, yok. Dün geceki olaydan sonra ben işten çıkarıldım. Allah. Bilmiyorum. Gel gel. Alabilir miyiz? Teşekkürler. 
Leyla tamam sen de biraz sakin ol. Merak etme ateş toplantıda. Çok mu belli oluyor? E biraz. <gülüyor> Neyse anlat bakalım ne oldu şimdi? Berit kayboldu diye mi çıkardı seni işte? Evet. Ama aslında senin sayende bulundu. Yani bence de öyle ama haksız da sayılmaz. Ama... Yok canım sayılır. Haksız. <gülüyor> da. Ee, sen ne yapacaksın şimdi? Ateşle konuşmak için mi geldin? Evet, konuşmak istiyorum. Beni tekrardan işe alması için ricada bulunacağım kendisine. Ama işte bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ki zaten kendisi bu dünyada ricada bulunmak isteyeceğim son kişi. <gülüyor> <gülüyor> e sen ateşi tanımışsın bayağı. Değil mi? Yalnız evet. değilim. Abi canım. Leyla. Ha, kendisi de geldi zaten. Ne yapıyorsun burada? Umut'un odasından. Hiçbir şey yapmıyorum. Ama Umut'un odasındasın. Ee, bir şey konuşmak için gelmiştim. Umut'la. Evet. Ben çağırdım. Konuşmak için geldi. Ne oldu? Ne var bunda? Sebep. Sebep senin Leyla'yı haksız yere işten çıkarma. Yani çocuklar daha yeni birine alışmışken hatta Leyla gibi özverili birini... Çok pardon ama bu seni ilgilendirmiyor. Yani hiç ilgilendirmiyor. Ben istediğimi işten çıkarırım, istediğimi işe alırım. Özür dilerim abicim ama bu beni gayet tabii ilgilendirir. Çünkü burada tek suçlu Leyla değil. Sen de biraz suçlusun. Ayrıca Leyla gelmiş benden bir şey rica ediyor. Senden rica edemez. Yani Leyla gelip benden rica edebilir ama Leyla gelip senden rica edemez. Çünkü o biraz tuhaf oluyor. Yalnız ben buradayım. Yani benimle konuşabilirsin. Ama çok teşekkür ederim Umut Bey. Ee, yardımınız için, ince düşünceniz için çok sağ olun. Ama zaten bu şekilde biz çalışamazmışız. Ben onu anladım. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz Leyla. Sen niye buradasın? Ne? O ne demek? Ee, çocukların yanında bir ebeveyn ya da profesyonel bir bakıcı olması gerekiyor ya. <gülüyor> Biliyorsun. Yoksa başlarına gelecek herhangi bir şeyden sen sorumlusun. Ay sen var ya sen yani neleri kollamaya çalışıyorsun gerçekten yazıklar olsun. Yani üzülüyorum bu haline. Açıkçası yalan söyledim. Hiç üzülmüyorum çünkü umurumda bile değil. Anlamıyorum ya. Sanki ben orada yokum ya. Heh, kardeşim beni görebiliyor musun? Görüyorum. Ben gözüküyorum değil mi? Bak görüyor musun? Demek ki ben gözükebiliyorum. Yani ben oradayken sanki ben orada yokmuşum gibi beni yok sayamazsın. Allah Allah ya. Leyla. Bak bir daha bir şey istediğinde bana gel. Yanlış tarafa oynuyorsun. O ne demek ya? O ne demek ya yanlış tarafa oynuyorsun falan? Sen kimsin ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Senden bir şey isteyeceğimi hapislerde şürürüm. Yani... Senden hiçbir şey istemem. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bir daha sakın beni o adamın yanına yollama Yakup. Hapse mi attırıyorsun? Ne yaparsan yap. Ama bir daha asla gitmeyeceğim. Haberin olsun. Leyla. Leyla. Hadi bir. Hadi gel seni bırakayım. Gelmeyeceğim Ateş. <gülüyor> Bak her şeye bu kadar gurur yapma tamam mı? Evet haklısın kabalık yaptım kusura bakma merak etme çalışmayacağız. Tek yapmak istediğim şey seni bırakmak. Gel bırakayım. Hah. Bak dolmuşum da geldi. Hiç gerek yok. Peki. Sen görürsün. Evet, pardon, pardon, pardon. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ateş, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir saniye, ne yapıyorsun? Seni bekliyorum. Hayır, gelmeyeceğim dedim ya. Bekliyorum. Geç kaldık. Arkadaşlar, kusura bakmayın, haklısınız. Hepiniz çok haklısınız ama her şey bu hanımefendi yüzünden. İnatçı bir hanımefendi olduğu için siz de burada bekliyorsunuz. Çünkü ben de burada bekliyorum. Aslında eğer benim oradaki arabam var ya, o arabaya binerse... O zaman siz de binebilirsiniz, siz de inebilirsiniz. Hadi kardeşim, hadi. Tamam, teşekkürler. Bu kadar basit. Yani ma 
zaten bu kadar ısrar ettin arabana binmem için. O zaman söyleyeceklerimi dinlemen gerekiyor Ateş. Çünkü malum artık patronun falan değilsin yani Özgür'üm. Söyle istediğini söyle. Sen niye bu kadar insanlıktan uzak kaldın? Hı? Ya bak ne güzel abin böyle doğru düzgün, dürüst, kibar, anlayışlı, kibirsiz biriyken. Yani sen nasıl bu kadar... Ee, yani bir sürü şey olabilir. Mizaç, çevresel faktörler, e, genetik. Aynı genetik ve mizaç abine uğramamış galiba. Yani kesinlikle uğramamış. Evet, çok sevdiğim. Evet. Bak Leyla her hikayenin bir kötüsü vardır. Değil mi? Hı hı. Belki de ben şu an... ...şu dönemde senin hikayeni de kötü yapın. Hayır bir dakika ben kötüsün demedim sana. Ya diyebilirsin. Hayır ama demedim yani. Sadece insanlıktan uzak kalmışsın dedim. Evet. İkisi farklı şeyler. Karıştırma. Evet. Alabilir miyim parça? Ne diyor o? Ay çöreği. Ay çok severim. Uh. Afiyet olsun kendi çöreğin gibi ye ya. Ben zaten iki tane aldım ateşle belki yer diye. Tam kıvamında yapmış. Kim yapmış bunu? Nereden aldın? Bizim mahallede. Usta güzel yapar. Ha? Hı hı. Wow. Bak yine ya. Bu ne konuyu değiştirdin? İstediğin gibi sen işine gelmeyince çok güzel konu değiştiriyorsun. Tebrikler Ateş'i. Bir yetenek. Hı hı. Yaşıyorsun. Herkes senin gibi şanslı da olmuyor Ateş. Ya, sakin de böyle bir şey değil. Yani bir soru sordum sadece. Ki ben genelde hep böyle yerlerde takılırım, severim yani. Turistik olarak bizi sevin diye burada yaşamıyoruz. Bizim hayatımız böyle. Okey, bir dakika. İnmek ya. istiyorum. Tamam seni eve, evine bırakayım. Hayır, inmek istiyorum. Dur. Dur, ineceğim. Ya, yanlış anladın beni. Yanlış bunu anlamadım Ateş. İlter, eğer çocuklar evi yaktıysa ve bir can kaybı olmadıysa bunu çok destekliyorum. Tamam, tamam geliyorum. İşte Nasıl bu. Aydos? Aydos, canım. Hayatım. İyisin değil mi? Evet. Ee, ah. Ne oluyor burada? Tüh. Eğlenceyi kaçırdınız aslında çok iyi kayıyor. Yani kafanda bir yarık marık bir kanama. Hayır. Ah sanki biraz çenen kaymış gibi bir tane. Hmm. Aydın sen iyi misin? İyiyim niye ki? E, düşmüşsün ya. <gülüyor> o mu? Ha, bizim kanadı ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne oluyor? İlter. Sana arkadaşları bir getirir misin? Hemen efendim. Ah, Aydos'a bir şey olmadığına göre benim zaten bir röportajım vardı. Aa, hayır, hayır, hayır, hayır. Bence sen şu an tam olman gereken yerdesin. Ne şovunun peşindesin Sayın'ın? Her Füsun Hanım kaçtığına göre demek ki söylenenler doğru. Teyit etmiş olduk. İftira. Hepsi kuru iftira. Efendim Füsun Hanım, çalışanları satın almış. Bunun için son derece kurnazca ve basit bir yöntem benimsemiş ki ben nedense buna hiç şaşırmadım. Vaziyeti ivedilikle Ateş Bey'e ilettim. Ve fakat itirafları almak için çok çaba sarf etmemiz gerekmedi. Sağ ol İlter. Umut'cum, bak herhalde onlara inanmıyorsun değil mi? Kuru iftira, hepsi kuru iftira. 
Böyle bir şey yapmam. Umut, neye şaşırıyorsun? Yani sonuçta anneme de yaptığınız ortada ya. Kes sesini. Peki tamam. O zaman daha net konuşayım sizinle. Bugünden sonra bir daha o kapıdan giremeyeceksiniz. Yok ya. Saçma saçma konuşma. Burası benim babamın evi. Burası benim evim. Umut. Umut. 